dejamos con la doctora Azaria, quien va a ser encargada del primer tema del día de hoy, que es sinusitis aguda. Así que pueden hacer sus preguntas. La vez pasada varias personas se quedaron. Entonces, hágalas. Si le da pena hablar en público, hágalas a través del chat. Pueden hacerlo a través del chat privado. Y pues, eh, así que tengan toda la libertad de poder hacer sus preguntas, ya que resulta como es la sinusitis aguda y el tema de fracturas de nasal. Es así que los dejamos con la doctora Saria. Doctora Saria, bienvenida. Gracias y pues estamos a su disposición. Hola, doctora, ¿está ahí? Sí está, pero parece bloqueada la cámara y el audio, ahora sí. Hola, buenas, ¿me escuchan? Hola. Perfecto, claro. pero la escuchamos. Sí, ¿verdad? Ok, voy, voy a encender la cámara. Ya se me había trabado, perdón, perdón. Vamos a ver. Está viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Ok. Muy bien, buenas tardes. Eh, mi nombre es Astrid García, soy residente de cuarto año del posgrado de Otorrino. Y eh, con él presenté el doctor, ¿verdad? Hoy vamos a hablarles un poco acerca de... En mi caso voy a hablar acerca de aspectos relevantes de relación City y mi compañera Diana les va a hablar sobre eh, fracturas nasales. Muy bien, entonces, en cuanto eh, a la relación City, ¿qué es importante saber? En la presentación va a ser corta eh, y para que sea fácil, ¿verdad? para que se nos queden los puntos más importantes respecto al manejo. Entonces tenemos que voy a hablar un poco sobre la definición, la etiología, clínica, diagnóstico y tratamiento. ¿Qué es lo importante ¿verdad? en cuanto a este tema? Entonces, muy bien, sabemos que la relación citis, ¿qué implica? Bueno, es una, infla, una inflamación, una infección de la mucosa de los senos paranasales eh, que se continúa con la mucosa de la nasofaringe. Es decir, no solamente hablamos de eh, una inflamación, un edema a nivel de la mucosa de los senos paranasales, sino que también es como todo un conjunto, ¿verdad? El, el otorrino, nariz, oídos, eh, orofaringe, todo está comunicado. De hecho, la misma microbiota que nosotros encontramos a nivel de senos paranasales es la que vamos a encontrar a nivel de nariz o en una otitis media, o sea que el tratamiento va orientado eh, prácticamente a, a, esa, a esas áreas. ¿Qué hay que tener en cuenta cuando nosotros estamos hablando de una rinocidocitis? Bueno, la condición del paciente, si este es un paciente que está, por ejemplo, un paciente inmunosupreso, si es un paciente en edad pediátrica, si es un paciente adulto. También la localización anatómica, si hablamos de rinocidocitis, pero si es a nivel nada más exclusivamente de los maxilares, eh, si es una infección que está nada más en el seno frontal o incluso si, eh, si esto involucra todo, todos los senos paranasales. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros vamos orientando el tratamiento y vamos eh, orientándonos a cuál es la etiología de, de esta, de esta rinocinositis. Eh, y también la duración es importante. Hay que ver si es una rinocinositis que cursa de un inicio agudo o si puede ser una exacerbación y es un paciente que ha andado crónico por mucho tiempo. Entonces, de acuerdo a esto, nosotros vamos viendo eh, cuál va a ser el tratamiento, de cuánto va a ser la duración de tratamiento también y qué tipo de tratamiento le vamos a dar a este paciente. Entonces, hay que tener en cuenta características anatómicas importantes de los senos paranasales. Entonces, estas imágenes me gustan porque eh, podemos ver, por ejemplo, en el medio, que eh, vemos ahí el seno maxilar en conjunto con el etmoide y el seno frontal. ¿Qué es importante saber ahí? Para ir nosotros orientando un poco en cuanto a la etiología de, de, o cuáles serían las causas de una relación eh, En la primera imagen podemos ver un órgano dentario que está en comunicación en el caso ahí sería con el seno maxilar. 
Entonces, resulta que el proceso alveolar es bastante delgado. Entonces, ¿esto qué hace? Que una infección, ya sea de un canino o de un molar, eh, sea bastante eh, propenso a eh, contaminar el seno maxilar. ¿Qué otra cosa es importante saber? Qué es el, ¿Cuál es el contenido de los senos? En el caso del seno maxilar hay estructuras como eh, la arteria maxilar, el nervio infraorbitario, eh, la fosa teigopalatina, que esto hay que tenerlo en cuenta porque cuando hay una complicación a nivel de los senos paranasales, eh, tiene que ver mucho con estas estructuras que están, que están aquí. En el caso del seno esmoidal, del seno esmoidal eh, ¿qué nos interesa saber del seno esmoidal? Que está en proximidad con la lámina papirácea, es decir, con mucha proximidad con la órbita. Es decir, que si hay una infección a este nivel y no se está tratando de forma adecuada, entonces, ¿qué sucede? Puede haber una complicación como una celulitis preorbitaria, como una celulitis preorbitaria, eh, como un acceso cerebral incluso en el caso del seno esponoidal. Y en la otra imagen podemos ver el seno esponoidal. El seno esponoidal pues, tiene muchas estructuras importantes eh, que están cercanas a él, como eh, algunos pares craneales, cuarto, tercero, eh, ramas del quinto. Tenemos el seno cavernoso y aquí una de las complicaciones graves y eh, potencialmente mortales, una, una trombosis del seno cavernoso, ¿verdad? Y también tenemos ahí la arteria carótida interna. Y también tenemos la porción celar, muy cerca, ¿verdad? Ahí eh, tenemos a la, eh, a, eh, ¿cómo se llama? La, 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 la hipótesis. Entonces, ¿qué es importante esto? Saber que hay que, saber, hay que tener en cuenta que si no se trata a tiempo una sinusitis, que una sinusitis, el manejo es bastante sencillo, no se necesitan eh, cosas complicadas, pero si no se trata a tiempo, si no se detecta una complicación, puede desencadenar incluso la muerte del paciente. Entonces, en cuanto a la etiología, eh, hay que tener en cuenta que casi un 80% de las sinusitis agudas van a debutar con un proceso viral, es decir, que el tratamiento va a ser sintomatológico. Luego tenemos las causas bacterianas, y en cuanto a las bacterianas tenemos eh, un sinnúmero de bacterias como la de las más frecuentes, Streptococcus pneumoniae, Amonclus influenza, Moraxella catarralis, eh, ya sí, y como les digo, hay que estar pensando siempre en la etiología, si es... Eh, si estamos pensando que es por un proceso odontogénico, entonces estas van a ser polimicrobianas. Entonces vamos, a, vamos orientando a eso el tratamiento antibiótico. En cuanto a las características clínicas, en esto es, es importante saber que lo que hace o lo que da lugar a las características clínicas del paciente que tiene rinocinusitis eh, tienen que ver mucho con el proceso inflamatorio que está ocurriendo a nivel de los senos paranasales. Hay edema, eh, luego... Este edema se debe a una obstrucción de los centros de drenaje o de lo, del ostión de drenaje, que lo que hace es que a nivel del seno paranasal causa un edema de la mucosa, hay éstasis del moco y esto perpetúa la infección. ¿Qué va a dar lugar a esta infección? A difusión mucociliaria a producir más moco, es decir, a llenar el seno paranasal eh, de más moco y esto causa la sintomatología de pesadez facial, eh, de cefalea en el paciente, de congestión nasal, ya, ya sea de rinorrea anterior o posterior, eh, y es bien característico que cuando nosotros hacemos el examen de cavidad oral, se puede ver incluso la descarga posterior, la misma que estamos viendo en la cavidad nasal, se ve en la, en la pared faringea posterior. ¿Qué otra cosa tiene este paciente? Dolor, presión facial, eh, que se le puede hacer perfusión de los senos paranasales, ya sea en la cabeza, eh, en la región frontal, eh, en la región malaria, el paciente tiene bastante sensibilidad a nivel de estos, de estos puntos. Eh, en cuanto a la cefalea, hasta un 50% de los pacientes con rinocinusitis nos van a disgustar con cefalea, pero hay que hacer el diagnóstico diferencial aquí, ¿verdad? Que no vaya a ser una migraña. Ya si el paciente viene y nos dice de entrada que tiene, qué sé yo, fotosensibilidad, foto que tiene irritabilidad con los ruidos, entonces vamos pensando más en una migraña y vamos descartando que no sea de una causa nasal. Pero si el paciente nos dice que tiene cefalea, siempre hay que recordar que la cefalea, que es por origen de una rinocinusitis, no es un dolor, eh, es un dolor bien insidioso y no es severo. Nunca va a ser severa la cefalea que sea por una rinocinusitis. Lo otro es que el paciente siempre nos refiere que tiene pesadez facial, es decir, que cuando nosotros le pedimos que se incline, el paciente sí, sí refiere que, hay, eh, que siente más pesada la, su cara. Y es por lo mismo, ¿verdad? Por la estasis de mojo que hay a nivel de los senos paranasales. Otra cosa característica que pueden tener los pacientes es alteración del olfato. Ya sea hiposmia, 
Y en casos más severos, suponiendo que el paciente tenga pólipos nasales, nos puede ya tener anosmia incluso. Síntomas generales, o los podríamos ya conocer como síntomas menores también, puede ser febrícula, eh, astenia, somnolencia, porque este es un paciente que no está durmiendo bien, puesto que su nariz está obstruida. Entonces, es aquel paciente que anda con hiperinsomnia diurna y que tiene alteraciones del sueño. ¿Qué otros síntomas puede tener? Excitación faringe, laringe. Recordemos que este paciente anda con goteo nasal, entonces puede que tenga también tos seca, eh, lo mismo a causa irritación, con dolor faringio y disfonía. Ahora, eh, los síntomas de la, rino, eh, de la rinocinitis bacteriana eh, son bastante similares a los síntomas que se podría tener con una infección respiratoria viral. Entonces, bueno, aquí no hay que complicarnos, porque el tratamiento va a ser sintomático. Ya cuando estemos hablando del tratamiento les voy a explicar cuándo vamos a iniciar antibióticos y cuándo los vamos a... a Vamos a, vamos, a, vamos a, a no utilizarlos. Entonces, en cuanto a la, las características del tiempo, que es importante saber, en algunos momentos nos hablan de una rinocinositis aguda y una crónica, una aguda menos de 12 semanas y una crónica mayor a 12 semanas. Este cuadro me gusta porque aquí podemos ver que en una aguda eh, refieren que va a ser aquella menor a 4 semanas para aquellos pacientes que no han tenido ningún episodio de rinocinositis porque muchas veces nos llega a la consulta algún paciente que que nos refiere que sí, que hay momentos durante el año donde, en los cuales no tiene la infección, eh, la infección eh, de senos paranasales, donde hay momentos donde está tranquilo, sin ninguna sintomatología, y luego vuelve a aparecer, esto probablemente se haga exacerbaciones y se trate de una rinocinocitis crónica. Entonces, si es un paciente que nunca ha debutado con un cuadro de rinocinocitis y tiene menos de cuatro semanas, lo podemos dejar como una aguda, y ya para aquellos que tienen de cuatro a doce semanas, como una subaguda y una crónica mayor eh, eh, de, 12, de 12 semanas. Muy bien. En cuanto al diagnóstico, bueno, el diagnóstico de la rinocinitis bacteriana, como, tanto como la viral, eh, son significativamente similares. Va a ser bien, dif bien difícil eh, hacer una diferencia en, eh, en cuanto a la clínica, puesto que este paciente anda con hiperemia en los cornetes, con edema en los cornetes, con bastante moco, puede ser moco claro y bastante sensibilidad a la percusión, percusión de las áreas, como les decía, ya sea la región malar o de la región frontal o incluso no es necesario hacer percusión, sino que solamente con la palpación hacemos una ligera presión en esas áreas y el paciente puede tener dolor. Entonces, ¿qué hacemos cuando nosotros nos llega uno de estos pacientes? Bueno, eh, por ejemplo, cuando estábamos en medicina, en semiología nos decían que hiciéramos transiluminación, eh, en otros casos eh, piden, se puede, se piden en, algunos, en algunos casos para exámenes de laboratorio, o las radiografías estas de, de Waters o de Cadwell, o las radiografías de senos paranasales o un cultivo nasal, realmente todas estas cosas son innecesarias, no necesitamos hacerlas. Porque la clínica nos va orientando bastante, ¿verdad? A cuál va a ser el diagnóstico del paciente. Es decir, eh, los exámenes de, la, de laboratorio no son concluyentes, no, no nos sirve a nosotros hacerle un, un hemograma para saber si es viral o bacteriana, puesto que al inicio, si este paciente que nosotros estamos viendo tiene menos de 7 días, lo podemos tratar sintomático. No necesitamos saber si es bacteriana o viral en ese momento. Todo va a depender de la evolución del paciente y del estado general del paciente también. Las radiografías de senos paranasales no las pedimos. De hecho, nosotros en otorrino nunca le pedimos a un paciente radiografía de senos paranasal porque no nos da, eh, no nos da resultados concluyentes. Eh, podríamos pedir una radiografía si estamos pensando que sea un cuerpo extraño lo que le está causando la, rino, la rinorrea al paciente y queremos ver si se, si se puede observar con la radiografía, si no lo podemos ver con la rinoscopía. Nosotros normalmente le podemos, le podríamos hacer una endoscopía en tal, pero en ese caso podría estar justificado hacer una radiografía. De lo contrario, en la, mayoría, en, la total, en la totalidad de los casos no se pide radiografía si estamos pensando que es una rinocinocitis complicada, y eso como les digo, va a depender del estado del paciente, si tiene, qué sé yo, edema eh, de la hemicara o un paciente que se ve comprometido, le pedimos otro estudio como una tomografía. El cultivo nasal no se realiza porque... De hecho, tampoco es contribuyente porque en la mayoría de los casos se puede encontrar, incluso es normal en un paciente que esté incluso asintomático y que no tenga sintomatología nasal, encontrar hasta en un 20% de los casos se puede encontrar esta filococosaurios. Y lo otro es que se puede encontrar también, eh, ¿cómo se llama? Eh, se puede encontrar estructuras fúngicas y eso es normal. Es normal que estén esos patógenos, es, son propios de la microbiota nasal. Entonces, por eso les digo que no es necesario hacer el cultivo nasal. nasal a veces a nosotros nos piden que, que, que realicemos cultivo para aquellos pacientes que han tenido rinocinositis crónica, pero en este caso 
tampoco está justificado porque si es un paciente con una rinosinusitis crónica, sí le, nosotros le pediríamos de entrada una tomografía eh, con sus proyecciones para senos paranasales, ¿verdad? Porque en ese caso hay que determinar cuál es la causa, qué está haciendo que este paciente eh, sea crónico y no esté resolviendo. Ahora, en cuanto a los criterios de diagnóstico, como les digo, la base aquí es la clínica. Eso es lo que nos va a decir cómo clasificar a este paciente como agudo o si lo clasificamos como crónico, cuándo vamos a referir a este paciente a un especialista. Entonces, eh, algo fácil para que nos acordemos es la neumotecnia poda, P para presión o plenitud. Estos son signos, podemos decirlo como signos mayores, ¿verdad? Entonces, poda, vamos a decir que son signos mayores, o criterios mayores, perdón. Entonces, vamos a decir poda. Eh, P, presión, plenitud, dolor facial. O de obstrucción o congestión nasal. D, de descarga eh, nasal, rinorrea o descarga posterior. Y A, que hay alteración en el olfato. Eh, vamos a ver. Okay. Entonces, vamos a decir que si el paciente tiene dos criterios mayores, lo vamos a clasificar como una rinosinusitis aguda. Y si tiene un mayor o dos menores, ¿cuáles serían los, los menores? Un paciente que tiene cefalea, pero que ya hemos descartado que no sea una migraña, un paciente que tenga litosis, odontalgia, cansancio, tos, febrícula. Entonces, en estos casos, podríamos decir si tiene un mayor y dos criterios menores, que se trata de una rinosinusitis aguda, y si tiene dos mayores, eh, bueno, que es, una, que es una aguda como tal. Eh, para decir si es crónica, eh, ah, bueno, y las crónicas las clasificamos como crónicas con o sin pólipos. ¿Qué es lo que tenemos que saber aquí nada más? La evolución. Como habíamos visto en el cuadro anterior, todo paciente que tenga rinorrea y que nos refiere a que ha estado con este malestar desde más de 12 semanas, ya la clasificamos como crónica. ¿Qué otra cosa? A ver si tiene o no pólipos. Por supuesto que si el paciente tiene pólipos es mejor referirlo al especialista y mandarlo con una tomografía, porque aquí ya se va pensando en una planeación quirúrgica, ¿verdad? Este paciente. Algo que le podemos ayudar al paciente porque se tarda mucho, ¿verdad? Este tiempo en el que el paciente consigue para poder hacerse la tomografía o para poder trasladarse al hospital a, a, a la especialidad o para poder mandarlo a otro rino. Entonces, algo en lo que nosotros podemos ayudar al paciente para el caso de que veamos un paciente que tiene pólipos en el momento del diagnóstico, es iniciar el esteroide nasal. El esteroide nasal no le va a quitar los pólipos, pero sí le va a ayudar a que reduzcan de tamaño para que su problema obstructivo vaya mejorando un poco. Eh, si los pólipos son muy pequeños, eh, sí puede que le ayude bastante el esteroide nasal, de hecho, y cuando nosotros nos llegue, incluso ya ni, ni veamos los pólipos nasales. Pero si son aquellos pólipos que nosotros únicamente a la rinoscopía anterior ya se observa eh, la masa, entonces esos pacientes generalmente eh, el, el esteroide nasal le va a ayudar un poco a mejorar el paso a nivel del piso nasal, de mejorar el paso de aire, perdón, a nivel del piso nasal, pero es un paciente quirúrgico, ¿verdad? Esos pólipos no se van a ir tan fácil. Ahora, en cuanto a los estudios de imágenes, como les, les decía, ¿qué, ¿qué es lo que pedimos? Bueno, nosotros si es un paciente con fricción, un paciente agudo, no se le pide tomografía, a menos que sea un agudo complicado, que tenga una celulitis prioritaria o que el estado general del paciente no sea muy bueno. Hay en esas excepciones, los que tengan una proptosis, ahí se podríamos pedir una tomografía de entrada, pero a los agudos no se les pide imágenes, más clínica y le damos tratamiento de acuerdo a la etiología que hemos visto, las principales etiologías. Entonces, como una infección respiratoria superior alta. Eh, ¿Cuándo vamos a pedir tomografías? En caso de que sea un paciente crónico, un paciente que ya le hemos dado tratamiento, un paciente que no mejora, que nos sigue diciendo que tiene mucha pesadez facial, que anda con, rin con la rinorrea, que no mejora, eh, luego de haberle dado tratamiento, entonces sí, sí se justifica hacer una tomografía para determinar cuál es la etiología, porque muchas veces puede ser un problema obstructivo como una desviación septal o hipertrofia de cornetes que está haciendo que los centros de, de drenaje estén obstruidos de forma permanente o puede ser una causa odontogénica también, ¿verdad? Entonces, en estas imágenes que pedimos, una entonces se pide una tomografía de senos paranasales. ¿Cómo le ponemos nosotros? Tomografía de senos paranasales, corte axial, sagital y coronal, porque son los cortes que nos sirven para nosotros poder observar los centros de drenaje. Entonces, ¿qué, qué podemos observar en las tomografías? Bueno, esta, en esta podemos ver que aquí senos maxilares están llenos, están completamente obstruidos, están todos opacificados. Eh, vemos ahí apuntando en las flechitas que eh, tanto del lado izquierdo como el derecho, en el derecho se ven algunos, unos cuantos niveles hidroaéreos, ahí los senos hermoidales están libres, entonces hay que, en ese paciente lo que le vendría bien sería ir a hacerle una permeabilización de, del complejo osteomatal, ¿verdad? para que drene eso, 
ese moco y tenga una mejor calidad de vida. Ahora, en este caso, esta tomografía me gusta porque esta es una de las complicaciones, ¿verdad? En este caso, un paciente que, eh, donde está apuntando la flechita, ¿verdad? En el lado izquierdo. Debido a un proceso ontogénico, si ustedes ven, ahí se ve el órgano dentario que está apuntando la flechita roja. Eh, ¿Cómo tiene comunicación con el seno para nas, con el seno maxilar? Y aparte, este paciente, aparte de eso, eh, pues, y, y debido a eso, por X infección, que ha sido una, una enfermedad periapical, pudo haber sido, eh, da lugar a una infección a nivel de seno maxilar derecho. ¿Qué otra cosa tiene este paciente? Tiene una desviación septal. Es muy posible que este paciente ya tenía ese problema de base. Y. Eh, Sumado a esto, su infección, la infección ontogénica. ¿no? ¿Qué otra cosa le pasó a este paciente? Bueno, la cortical a nivel de la órbita eh, está rota. Eh, este paciente tiene una complicación grave la que hizo este paciente al final. Seno moidal está todo lleno de moco. Seno maxilar está lleno de moco. Y aparte, si pueden ver las órbitas una con otra, la del lado derecho incluso está tan pequeña, todo el proceso inflamatorio. Este paciente terminó haciendo una celulitis preorbitaria, un acceso cerebral. Entonces, estas son, unas, son complicaciones graves que eh, parecen entradas, pero sí, sí ocurren, sí nos han llegado mucho al hospital. Un, una imagen que yo creo que, que se graba en la cabeza porque muchas veces van a haber pacientes que les llegan a las consultas con, ya con las tomografías porque le pidió alguien anteriormente. Y uno de los hallazgos más comunes que se van a observar en tomografías es que se le piden a los pacientes porque quizás lo estaban eh, estudiando por cefalea y le piden una tomografía, qué sé yo, cerebral y de repente nos aparece este corte donde se observa un quiste de retención. Si ven ahí, eso no se trata de una sinusitis como tal. La mucosa, para nosotros digamos que es una sinusitis, la mucosa de todo el seno tiene que estar engrosada. Y en ese caso solo se ve como una bolita dentro del maxilar. Ese es un quiste de retención. Los quistes de retención no dan sintomatología. De hecho, ese paciente, si ustedes pueden ver mejor el, el, el seno maxilar izquierdo, Está completamente limpio, en la fosa nasal un cornete está más grande que el otro, probablemente está en el ciclo nasal, ¿verdad? Eh, como les digo, los quistes de retención no dan sintomatología, eh, esto siempre recidiva, si nosotros nos quitáramos, por ejemplo, en quirófano, no sirve de nada porque el paciente no le está dando sintomatología, y si lo quitamos siempre recidiva, la única forma de, de quitarlo sería, por ejemplo, dándole, qué sé yo, un esteroide nasal, pero no es necesario porque esto no da sintomatología. Hay que tranquilizar al paciente porque muchas veces esto lo reportan como una sinusitis maxilar derecha y una así. Incluso ahí los centros de drenaje están bastante permeables. Ahora, en cuanto al tratamiento, bueno, hay que tomar una elección sabia en cuanto al antibiótico que se va a utilizar. Hay que reservar los antibióticos para aquellos pacientes que tienen signos claros eh, de que estamos, estamos viendo que es un paciente que tiene una sinusitis de origen bacteriana y que presente síntomas graves. Entonces, bueno, nosotros en, en la revisión que, estaba, que hice, ¿verdad? De, mencionaban que lo que hacemos nosotros es un paciente que está debutando con un cuadro agudo, es decir, un paciente para aquellos pacientes que nunca habían tenido un, un cuadro similar y que está contributando con rinorrea eh, anterior o posterior, todas las, todos los criterios mayores, ¿verdad? El poda. Entonces, y tiene menos de 10 días, nosotros lo podemos man manejar sintomático. O sea, tenemos este periodo eh, o esa ventana de 10 días. Mm, son, es un tiempo de seguridad. Entonces, ¿qué le vamos a dejar? Le dejamos sus lavados nasales, eh, le podemos ir a con medicamentos para el dolor, si está molestando su o si tiene un poco de febrícula. 10 días. Pero esta es una regla que se puede romper. Es decir, que ahí tiene sus excepciones. ¿Cuáles serían las excepciones? ¿En qué pacientes nosotros vamos a, desde el momento que lo vemos, le iniciamos cobertura antibiótica? Aquellos pacientes que son inmunosupresos, un paciente que nosotros creemos que se puede complicar. Eh, ¿Cuáles serían esos pacientes que creemos que se pueden complicar? El paciente que, no, que nosotros vemos que no nos va a regresar a la consulta, que lo estamos captando en ese momento y que nosotros a veces le damos una cita control y que sabemos que no va a regresar, entonces mejor iniciarle la cobertura antibiótica porque no sabemos cuál va a ser la evolución de este paciente, ¿verdad? Como puede ser un cuadro viral en este momento, se puede ser infectar también. Entonces, eh, solo para que nos quede claro, y también el estado general del paciente. Si el estado general del paciente no es muy bueno y la rinorrea es verdosa o tiene mucha sintomatología en ese momento y es dudosa la evolución, si son 10 días los que tiene, dos semanas, no sabemos, iniciamos cobertura antibiótica de entrada, ¿verdad? Entonces, eh, ¿cuál sería la cobertura? 
Bueno, lo clásico, ya sea moxicilina simple o con ácido clavulánico, el ideal sería iniciarle con ácido clavulánico porque ya sabemos que en nuestra población generalmente todo el mundo ya ha tomado amoxicilina cuando, lo, cuando los evaluamos. Entonces comenzamos con amoxicilina. Eh, una opción podría ser doxiciclina. La doxiciclina se puede dejar en dosis que no es frecuente dejarlo, pero si es el antibiótico que tenemos, eh, le va bien. Podemos darle una dosis inicial de 200 miligramos eh, cada 12 horas y luego lo pasamos a 100 miligramos cada 12 horas por 7 a 10 días. Ese es el periodo que se deja para las agudas. 7 de 10 está muy bien. Ahora, si estamos pensando en un paciente crónico, lo podemos dejar incluso hasta un mes. ¿Qué otra cosa? Eh, ¿Cuándo vamos a decir que hay una falla en el tratamiento? Porque muchas veces nosotros le dejamos la dosis tal cual al paciente, de amoxicilina cada 12 horas por 10 días y no tiene respuesta. Lo vemos en la cita control y sigue igual con la rinorrea, eh, sigue con alteraciones en la olfación, el paciente no está durmiendo bien. Entonces podemos cambiar y decir que si este paciente a los 7 días de tratamiento no ha habido ninguna mejoría clínica, incluso ha empeorado, entonces nos pasamos a segunda línea. Nosotros nos utilizamos de y eso nos ha ido bastante bien, entonces podemos dejar el paciente de 750 miligramos una vez al día. O dependiendo también ¿verdad? del estado del paciente, incluso le podemos dejar 500 cada 12 y siempre se le deja un protector gástrico porque... O se le explica al paciente el efecto adverso. Generalmente son síntomas gastrointestinales. Entonces, por ejemplo, si el, porque muchas veces nos pasa eso nosotros, ¿verdad? Que, no, que no hay inhibidor de bomba en el hospital o el paciente no lo puede comprar, entonces se le da la recomendación que coma eh, una hora después, se tome su antibiótico. ¿Y cuáles son los efectos adversos posibles que pueden ocurrir? Porque nosotros dejamos mucho levofloxacina de forma crónica porque vemos pacientes con rinocinositis crónica muy frecuente. Eh, bueno, como les decía, la, la duración del tratamiento de 7 a 10 días y si es crónica lo podemos dejar incluso hasta un mes y ya le explicamos al paciente qué estamos previniendo en este caso que no nos vaya a ser una osteomelitis, ¿verdad? Eh, las consideraciones especiales, como les decía yo, en qué momentos eh, nosotros podemos darle entrada, bueno, si es un paciente inmunosupreso, si es un paciente que tiene, que, qué sé yo, que es un paciente que tiene VIH, un paciente que no va, que no va a cumplir eh, con la cita control, entonces ya podemos ir nosotros cambiando eso. En cuanto a las infecciones odontogénicas, ¿cómo nosotros nos vamos orientando que sea una infección odontogénica? Puede ser un paciente que tiene una rinorrea unilateral, hay que descartar que no sea un cuerpo extraño, ¿verdad? A nivel nasal, pero si tiene los otro, lo, la otra sintomatología eh, de poda, como presión, eh, fas, eh, ¿cómo se llama? Presión en, 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 la, en, la, en el área facial, si tiene alteración en la olfacción, si tiene rinorrea posterior, si tiene pesa de espacial, vamos pensando que sea, y si es unilateral, vamos pensando dos cosas. Puede ser o una infección odontogénica o también puede ser un proceso fúngico. ¿Cómo sabemos si es odontogénica? Con un examen de cavidad oral, ¿verdad? Si tiene drenaje espontáneo a nivel de canino o de alguno de los molares, entonces a este paciente le viene bien también que lo vea un odontólogo. Y nosotros ya le iniciamos cobertura antibiótica. Entonces, ¿qué le, qué le podemos dejar? Amoxicilina más ácido creulánico y a esta le podemos agregar o clindamicina o metronidazol porque hay que cubrir anaerobios, ¿verdad? Y gram negativos. Entonces, estas son como recomendaciones especiales. Ahora, tenemos bien claro, ¿verdad? Que si estamos pensando que es una rinocinositis y que es de etiología bacteriana, ya tenemos claro que iniciamos cobertura antibiótica. Como les dije, primera línea siempre va a ser amoxicilina, eh, preferentemente, preferiblemente amoxicilina más ácido cabránico. Otra opción podría, podría ser la doxisticrina, como les mencionaba. Eh, si estamos pensando que sea un proceso ontogénico, entonces le dejamos mm, eh, doble cobertura. Y aparte de la cobertura antibiótica, una rinocinositis, ¿qué más le vamos a agregar? Es bien sencillo porque es el antibiótico y luego le agregamos dos, spray nasal o eh, lavado nasal. Entonces, antes se creía que la rinocinositis únicamente eh, o bastaba con el lavado nasal. El lavado nasal es muy bueno porque ayuda a limpiar la fosa nasal, ayuda a liberar eh, o, a, o a, a permeabilizar estos centros de drenaje suponiendo que no sea un proceso obstructivo, ¿verdad? como una desviación septal severa, porque en ese caso, por mucho lavado nasal que le damos al paciente, no va a mejorar. Normalmente este paciente lo clasificamos como crónico, lo mandamos con su tomografía y lo referimos mejor a otorrino. ¿verdad? Entonces, suponiendo que es un paciente agudo, bueno, antes se creía que bastaba con el antibiótico y el, y el lavado nasal. Actualmente se sabe que eh, el paciente se va a beneficiar siempre del esteroide nasal. Entonces, ¿qué hacemos? 
le damos cobertura antibiótica. Aparte le explicamos el lavado nasal, yo les voy a enseñar cómo se realiza el lavado nasal. Y aparte de esto le iniciamos un esteroide nasal. Ahora, eh, a veces nos gusta dejarle algún descongestionante por lo que el paciente refiere que está muy tapado y que no está respirando en ese momento o algún antihistamínico. No es necesario dejarle esto. Eh, para una rinocinitis aguda ocupamos tres cosas nada más, antibiótico, esteroide nasal y el lavado nasal. Eso es como lo básico para tratar una rinocinitis. Los descongestionantes no hay ninguna evidencia eh, que apoye esto, que le dejemos un descongestionante, un antihistamínico en ese momento no nos conviene. Por ejemplo, suponiendo que es un paciente rinítico alérgico y que, digamos, bueno, tiene rinitis alérgica, le podemos dejar el antihistamínico. Si está en el momento agudo de la rinocinitis aguda, nos vamos a esperar un ratito con el antialérgico y se lo podemos iniciar después, cuando ya tenga mejoría clínica. No nos gusta porque hace mucho empastamiento del moco, entonces esto lo que hace es que en lugar de mejorarnos el estado, en lugar de hacer que el moco sea, se fluidifique, lo hace más grueso, más pastoso y se obstruyen más los de drenaje y, el, y la recuperación es más lenta. Entonces, y supongamos que el paciente que tiene un poco, tiene bastante congestión nasal y el moco es un moco claro, ¿verdad? De que no se nos va a complicar en ese caso. Podríamos dejarle un vaso constrictor tópico, una oximetazolina como la Frim o el Iliadin, pero nada más por 72 horas. Pero como les digo, eh, es fácil el tratamiento, solo tres cosas importantes antibiótico, lavados nasal y esteroide nasal. Ahora, con los lavados nasales y, los estero y el esteroide nasal es importante saber cómo se lo va a aplicar el paciente. Porque muchas veces el, el paciente sí tiene recursos para comprar el esteroide nasal, pero no lo está aplicando bien, entonces se está desperdiciando su niente, está eh, gastando dinero eh, en el tratamiento y no lo está aplicando de forma correcta. Entonces, siempre hay que recordarle al paciente. Que el esteroide nasal, bueno, suponiendo que es un paciente que ahorita lo estamos diagnosticando, le comienzo yo la cobertura antibiótica y le podemos decir que comience hoy con el lavado nasal y que el siguiente día comience con el esteroide porque quizá en ese momento tiene mucho moco. Entonces ya una vez que comenzó, el esteroide hay que comenzarlo pronto, ¿verdad? Pronto. Si se puede el mismo día, si no hay tanta rinorrea, entonces lo comenzamos el mismo día. Si no, hacemos énfasis en que ese día se haga mucho lavado nasal y el siguiente día continúe con el lavado nasal y el esteroide nasal en la noche. Entonces el esteroide nasal... Eh, ya sea mometasona, ya sea fluticasona, sabemos que este tiene que siempre aplicarse al paciente sentado, con la cabeza hacia abajo y que apunte el esteroide nasal sin introducirlo completamente para que no se vaya a lastimar el cornete inferior. Entonces, que apunte eh, en cada fosa nasal, ¿verdad? Solamente un puff en las noches. Eso es todo. Muchas veces el paciente cree que si hace tres puffs o si hace, eh, si hace más atomizaciones va a ser mejor, pero en realidad esas dosis se pierden. Y más si están en ese, en ese momento agudo, entonces solamente un puff en cada fosa nasal del esteroide nasal en las noches. Ahora, el lavado nasal tiene que hacerlo muchas veces, incluso unas cuatro o cinco veces durante el día, porque el lavado nasal ayuda a que este moco vaya saliendo y también a que se mantengan permeables los centros de drenaje. Entonces, el ester, el, hay en, el, en la farmacia, bueno, pueden comprar ya los preparados para hacer este lavado nasal, o lo más fácil sería así como sale en la, en la foto, donde sale con una jeringa haciendo el lavado. Entonces, eh, nada, solución salina, eh, una jeringa y hacer presión en la fosa nasal sin ocluir la, la que queda libre, ¿verdad? Tiene que quedar una libre para que haya la salida de moco. Esto lo hace incluso hasta unas cinco veces al día durante unos 10 días, ya después puede ir disminuyendo en algún momento, ya cuando nosotros, nosotros podemos citar al paciente en dos semanas y luego quitarle ya el lavado nasal y únicamente dejarlo con el esteroide nasal. ¿Qué otra cosa es importante? Hacerle énfasis al paciente que el esteroide nasal no es de rescate. Es decir, el esteroide nasal tiene que usarlo de forma crónica, al menos por unos seis meses. Porque, lo, como le digo, lo que ha causado que este paciente se ponga así de, de mal, que tenga esta obstrucción de los centros de drenaje, ha sido el mismo edema de la mucosa del de seno paranasal. Entonces hay que ver lugar a que se, esto eh, disminuya este edema y para eso le dejamos este esteroide. Pero el esteroide se deja mínimo seis meses, que lo esté usando todos los días en la noche. Entonces creo que aquí va a aparecer un video... Ah, muy bien. En ese caso, pues él no está utilizando solución salina, sino que está haciendo el preparado. Él usa una cucharada de bicarbonato de sodio y eh, una cucharada de, bicarbonato de, perdón, de sal 
creo que ahí es un cuarto, pero con una cucharada de cada uno y un vaso con agua. ¿no? Se mezcla todo eso y con una jeringuita con solución salina. En otros casos, si no, hay, si no se tiene la jeringa, se puede hacer con un, con un bote y hacer presión. ¿no? Entonces, es bastante sencillo. Esto es para que lo expliquen a los pacientes, porque muchas veces uno le da la indicación, pero no se le explica. Entonces, el paciente luego se pierde un poco y no, no puede hacer un tratamiento óptimo en casa. Eso es todo, mezclarlo, si acaso no puede comprar la solución salina en la farmacia, porque a veces es difícil de comprarlo. Solución, si no tiene bicarbonato, incluso solo con, la, con sal y agua, ¿verdad? Y luego entonces lo que hace es cargar la, la jeringa. Y hace presión en cada una de las cosas nasales. Entonces eso hay que hacerlo unas cinco veces al día si está en el momento agudo, ¿verdad? Si está ya una vez que ha mejorado, lo podemos, podemos parar los lavados nasales y quedarnos únicamente con el esteroide nasal. Incluso va a haber un momento donde ya no tengamos antibiótico ni, ni, ni lavado nasal y solamente el esteroide nasal. Entonces, ¿cuáles serían los puntos claves a recordar? que este es un problema clínico, es bastante común, tanto en paciente pediátrico como en adulto. El manejo es el mismo, ¿verdad? para pediátricos y adultos. En cuanto a la rinocinocitis, puede ser viral eh, o alérgica, no requiere tratamiento, porque muchas veces son pacientes que son riníticos, alérgicos, y con su mismo problema alérgico, tienen una mucosa de la fosa nasal tan edematosa, unos cornetes que andan bastante grandes, y que eso es lo que está haciendo que se obstruya, eh, que se yo el complejo osteometal y eso hace que se propice pues, se ve matoso a nivel de los senos y hay presencia de bacterias y hay una rinocitis bacteriana rinocinocitis bacteriana entonces eh, bueno, hay que reconocer cuáles son los casos atípicos y los complicados y cuándo referirlo ¿verdad? porque estos pueden ser causas de tanto mor morbilidad como mortalidad entonces eh, nada más reconocer porque hay otras causas de, de rinocinocitis que no son bacterianas ni son virales, pueden ser fúngicas eh, o causas como un, rino, como un escleroma respiratorio o puede ser también, a nosotros nos han llegado pacientes que debutan como una rinocinocitis de origen bacteriana y muchas veces se trata de un linfoma de línea media, todo, todo esto va a depender de la clínica que presente el paciente. ¿verdad? Entonces en estos casos, si es un paciente que nosotros lo vemos que tiene, qué sé yo, eh, edema o hiperemia de cara, o tiene eh, alteraciones oculares, o tiene o sea, hay que revisar siempre paladar, si tiene alguna alteración a nivel de paladar, o alguna masa que está en nariz, esos son pacientes que hay que referir. Entonces, ¿qué pacientes, ¿con qué pacientes nos vamos a quedar que tenga rinocinositis? Aquel paciente que tiene un, un estado general favorable, que está bien, no se ve grave, y que tiene, con, tiene todos los signos de poda, eh, la sintomatología de poda, perdón, y um, que le dejamos el tratamiento, le dejamos su cita control y hay mejoría clínica. Para aquellos pacientes que no tienen mejoría clínica, vamos pensando que, ya, que es un paciente ya crónico, que tiene más de dos semanas o que ha tenido exacerbaciones agudas, entonces mejor vamos orientándolo a siempre, siempre iniciar el esteroide nasal, su cobertura antibiótica, sus lavados nasales, pero ya pensando que este es un paciente potencial, que potencialmente podemos ir refiriendo o pidiéndole incluso la tomografía de senos paranasales. Entonces, eh, bueno, solo tener en cuenta que iniciamos cobertura antibiótica, el esteroide nasal que siempre lo va, lo va a necesitar, y ¿qué más? Eh, los lavados nasales, eso es vital. Y solamente. No sé si tienen alguna pregunta, creo que hay algunas preguntas en el chat, me parece. Aquí hay una pregunta eh, que nos... Doctora, muchas gracias. Bueno. Eh, hay una pregunta que nos dice, buenas tardes. Las vaporizaciones o nebulizaciones aún se usan. Bueno, si es un paciente que nos llega al hospital y es el momento agudo... ¿La ¿Me escuchan? Le... ¿Me, ¿Me están escuchando? Doctora. Hola, ¿Sale? sí, me escuchan. La, la, una pregunta, no sé. Hola. Sí, ¿Me escuchamos, doctora? ¿Me escucha? Ah, bueno, entonces sí escucha la pregunta. 
Bueno, si es un paciente que nos llega agudo al hospital en ese momento, le podemos dejar una nebulización salina. Pero no es obligatorio que el paciente nos esté llegando. Como les digo, la base siempre va a ser la dos nasales en casa. Entonces, si en ese momento nos llega agudo el paciente y tenemos un nebulizador y le podemos poner nebulización salina, con solución salina, sí. Incluso le podríamos poner un poquito de vasoconstrictor. Si, si, si ustedes tuvieran... Oximetazolina se puede hacer la mezcla, ¿verdad? 0.5 cc de, de oximetazolina con 3 cc de solución salina en ese momento. No es obligatorio, pero aprovechando que llegó lo pueden hacer. Luego no lo vayan a estar citando para que este llegue por sus nebulizaciones porque ya sabemos que la base siempre va a ser lavados nasales, eh, que el paciente aprenda a hacerlos, eh, lavados nasales en casa, 4 a 5 veces eh, al día, el esteroide nasal por las noches y el antibiótico. Eso es... Eh, y eh, cómo se llama el pilar del tratamiento. Eso, no sé si tienen otra pregunta. Hay otra pregunta, doctor, nos dice que si el uso de esteroides como la premisona no está indicado en el uso de los pacientes con rinocinocito. No, o, oral, de oral, en tabletas, se refiere. Sí, no, no, de hecho no, no es, no hay nada que, a, que apoye que se le deje de entrada a un paciente esteroide nasal. Mm, a veces yo he visto que hay personas que le dejan incluso esteroides de depósito, pero no, no es necesario. Sinceramente no, no hay ninguna guía que diga que paciente con rinocinocitis le vamos a dejar una dosis corta de esteroide nasal. Antes se dejaba, pero ahorita no hay nada que, que diga que que es importante dejar el esteroide cuando entra. Si es un paciente, suponiendo que tiene pólipos, para el caso, ¿no? y que ese es su problema, que eso es lo que le está dando la rinocinocitis, le podríamos iniciar eh, un esteroide nasal, en ese, perdón, un esteroide sistémico. En ese caso podría ser un de, tipo un desplazacor y se lo podemos dejar por poco tiempo, si está muy agudo, pero pensando que sea pólipo su causa, ¿verdad? Eh, si no, nada más nos quedamos con el esteroide tópico, ¿verdad? No es necesario dejarle esteroide sistémico al paciente. De hecho, no hay ninguna indicación para dejárselo en ese momento. Como les digo, eh, nos beneficiamos bastante del esteroide tópico y los efectos adversos de un tópico son muy pocos o casi nulos. Entonces, nos quedamos nada más con el esteroide tópico y el lavado nasal y el antibiótico. De hecho, ni descongestionante ni antialérgico en ese momento. No sé si hay otra pregunta. Perfecto. Entonces, pasamos con la doctora Diana Licona, que nos va a explicar acerca de fracturas nasales. Y si tienen más preguntas con la doctora, entonces al final pues las pueden hacer también. Entonces... Ok, muy bien. Muchas gracias. Solo quisiera hacer un breve comentario acerca del tema eh, que nos platicó Azaria. Muy, muy bien. Eh, pacientes con procesos odontológicos, ¿verdad? Entonces hay que hacer siempre revisión de la causa. Pacientes pediátricos es frecuente encontrar cuerpos extraños. Entonces siempre tener en mente esas dos posibilidades. Entonces pasamos a la segunda charla con la doctora Diana Licona que nos va a hablar acerca de fracturas nasales. Entonces, no sé, ella tiene la opción de compartir pantalla, doctora. O... Dice que me sale, cada vez que quiero compartir, eh, me sale que no, no me la ha habilitado. Ah, bueno, entonces la doctora Saria, si la, la hace a hospedadora, por favor, a la doctora yeah. Diana, por favor. Sí, ahorita voy, perdón, perdón, ahorita lo hago. Ya. Ah, no, espérame.
No, todavía no. Sí, pero a ver qué hice o oh, oh, alguien más. <ríe> Ahorita. Gaby, si nos ayuda, que usted quedó de host, porfa. Voy, voy. Ahorita, Ya, Diana. Listo. Bueno, muy buenas tardes. Eh, continuando con las charlas, ¿verdad? Sabemos que nuestro segundo tema, pues, es acerca de las fracturas nasales. Eh, principalmente, pues, eligió este tema porque nosotros, pues, tendemos a recibir muchas referencias cuanto muchas partes inferiores del, del, de nuestro país, eh, que hay muchos casos de los cuales estas fracturas pues no necesariamente son quirúrgicas, ¿verdad? no son urgencias. Entonces, para que ustedes tengan una idea de cómo poder manejarlas, cómo darles ustedes su, su manejo ambulatorio y posterior, si ya está llegando a meditar, pues eh, referirlas a nuestros servicios como tal. Entonces, un un poquito eh, de lo que vamos a hablar siempre en cuanto a su definición, epidemiología, conocer la anatomía principalmente, porque de acuerdo a esto nosotros vamos a clasificar el tipo de fractura como tal, eh, su historia clínica o manifestaciones clínicas, eh, el diagnóstico y el tratamiento en sí. Un poco de lo que es, um, lo que es la definición, pues sabemos que eh, una fractura nasal pues eh, se define como una pérdida de la continuidad ósea, ¿verdad? Y también pues de partes blandas, que ocurre como un resultado de las fuerzas transmitidas a un trauma facial directo, principalmente en lo que es la glándula nasal. Estas se conocen como las lesiones faciales más frecuentes, ¿verdad? Y que representan casi un 50% del total de todas las fracturas a nivel de lo que es la cara, ¿verdad? Y um, en cuanto a las causas, estas van a ser casi siempre eh, las mismas, ya sea para hombres o para mujeres, solo en cuanto a los, a los adultos y a los ancianos y niños, pues tiende a, a, a cambiar un poco. Siempre pues en primeras causas pues son las agresiones físicas, ¿verdad? Los accidentes deportivos o accidentes de tránsito, que son las primeras causas, o las caídas causales más que todo niños y adultos de tercera edad. También es conocida, ¿verdad?, como la tercera fractura más frecuente de, toda, eh, de todo el cuerpo eh, humano y se representa, como les había dicho, de un 40 al 50% de los traumas faciales. Sabemos de que se da mayor en hombres, ¿verdad?, y sus causas vuelven y, rep y se repiten, que van a ser por sus lesiones físicas, su deporte, accidentes viales o las caídas como tal. Se da frecuente también en personas entre 15 a 30 años, hasta más puede ser de 40 a 50 años, y eh, principalmente si estas se llegan a dar en lo que es la infancia, pues va a provocar complicaciones en la edad adulta, porque por general el, ustedes saben de que las madres con los niños y padres pues, van a decir algún ah, golpe, no, no, no necesariamente vamos a dar manejo, pero posteriores tal vez sí tuvo un poco de lo que es la depresión septal y pues, ya cuando es adulto, ya empiezan lo que son las complicaciones en cuanto a la obstrucción, ¿verdad? Más que todo funcional. En cuanto a las deformidades nasales, eh, representan de un 14 al 50%. Es decir, de cada trauma, este porcentaje va a presentar una deformidad. ¿Y por qué se da? Número uno, por el edema postraumático. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando se llega el médico general, que eh, es el golpe, ¿verdad? El edema ¿no? Eh, pues cree que solo fue el trauma contuso y pues no, no se puede evaluar pues físicamente bien y de verdad o oh, si hay una fractura o no como tal. Aparte que eh, también las deformidades por lo general, si estamos hablando de un adulto, lo que habíamos dicho, hay lesiones cetales no diagnosticadas que pues pueda ser de que el paciente haya nazca con esta o principalmente durante la infancia tuvo una caída y que esta no se diagnosticó o algo que es muy común principalmente para nosotros en el caso de la valoración por parte del paciente, principalmente estos traumas nasales, si estamos hablando de accidentes viales, si estamos hablando de, de, de agresiones físicas, eh, 
cuidado más que nombre, ¿verdad? Por lo general nos llegan pacientes que están pues en estado de ebriedad, entonces es mucho más difícil poder, eh, pues, poder trabajar con ellos y prácticamente se fugan y se van con la deformidad como tal y sin manejo eh, de la misma. Igual, ¿verdad? Hombres y mujeres, porcentaje del 2 a 1, en los niños, como habíamos dicho, y, y de tercera edad, caídas y traumas directos, y en los adultos por un accidente de tránsito. Un poquito de la anatomía, eh, para saber qué es lo que pasó aquí, pues hay que saber que es una estructura, eh, la estructura piramidal, pues tiene un vértice, ¿verdad? Y tiene lo que es una base inferior, que está formada, recordemos, por tejido óseo cartilaginoso, tanto... Eh, obviamente cartílago y óxido, y que está cubierta por una, eh, una capa mucocutánea. Y por tanto, ¿verdad? podemos clasificarlo, podemos pues, dividirlo para tener un poquito más de entendimiento en cuanto a la anatomía, en tres tercios, ¿verdad? superior, medio inferior, en donde podemos encontrar el tercio superior prácticamente, vamos a ver, aquí. vamos a encontrar principalmente los huesos propios, huesos dorsal, ¿verdad?, Después en el tercio medio podemos encontrar lo que es el cartílago septal y, eh, y en el tercio inferior lo que es punta y alas, los cartílagos alares, ¿verdad? Ya dentro de lo que es eh, la nariz prácticamente, pues lo importante sabemos de que tenemos lo que es el cartílago septal. Nuestro cartílago septal pues, está compuesto de lo que es el, el, el ¿cómo se llama? El cartílago septal, el cartílago septal perdón, la lámina perpendicular del hemoides y el hueso gómez. También es importante conocer lo que es el hueso palatino y la espina nasal, porque muchas veces en las fracturas, pues esta, este tipo de articulación pues, se va para por el golpe y es importante que las, a, o se producen las deviaciones o hundimientos de lo que es el, la fractura como tal. Igual podemos dividirla, ya sea en dos cavidades, así si lo estamos viendo externamente, tanto derecha como izquierda. ¿verdad? Eh, siempre vemos lo que es la pirámide nasal con su, con su vértice, su base, ¿verdad? También tenemos lo que son las paredes laterales, lo que son pues las alas nasales, la punta y la columela punta. Entonces todo esto está implicado en lo que es una fractura nasal, principalmente en aquellas que estamos hablando que son expuestas. Entonces, para, antes de meternos así y introducirnos lo que es um, la, la fractura, la clínica como tal, pues hay que tener un poquito de conocimiento cómo vamos a clasificar, ¿verdad? No solo es que hace fractura, sino que hay que tener un criterio, en todo caso, si lo vamos a referir o si lo vamos a tratar nosotros. Nosotros tenemos dos, hay varias clasificaciones, pero les coloco dos que son las que más utilizamos. Esta en menor cantidad, ¿verdad? En menor, menor porcentaje, que es la clasificación de strength, que es sumamente fácil, ¿verdad? Van a decir tres o tres, ¿no? Esta lo vamos a hacer en cuanto a su función de localización, si estamos de anterior a posterior, ¿verdad? Todo aquello que abarca lo que es la pirámide nasal, lo que va a hueso maxilar y posterior a él, que ya sería el moide, ¿verdad? O u órbita, como, como vemos. Entonces, las tipo 1 son aquellas que afectan toda la porción anterior que va a implicar los huesos nasales y tal que como tal. Entonces, aquí puede ser la fractura simple o los tamos contusos, ¿verdad? que solo vemos de que puede haber una laterorina que es deviación para lo que es la pirámide. Entonces, aquí están dentro. Entonces, estos son prácticamente manejables, porque les voy a explicar cómo les vamos a dar tratamiento. Ya lo que son tipo 2 y 3, pues estas ya se manejan pues prácticamente intrahospitalario, ¿verdad? Porque ya, aparte de lo que son los huesos nasales y tabique, el tipo 2 pues nos afecta a lo que son, como ven aquí, las apófisis frontales, ¿verdad? De los maxilares. Y la tipo 3 es que ya afecta lo que es el piso de órbita, ¿verdad? Y afecta también el frontal. Entonces, eso pues prácticamente es como también una clasificación, no sé si recuerdan, de las lejos, ¿verdad? Que son las fracturas más nivel facial, entonces están dentro de esto. Pero la que nosotros utilizamos más, ¿verdad? En la clínica, en la emergencia y cómo nosotros llegamos los pacientes son las de Rorich. Esta van a decir son cinco, no me voy a vender esta, pero son sumamente fáciles. ¿Cómo la vamos a clasificar o cómo me, van a cómo me van a referir este paciente? Una fractura si está simple, si es conminuta o compleja o si es expuesta. Ya las fracturas nada más orbitomoidales, obviamente no lo van a poder manejar, pero estas fracturas, pues, esta sí, obviamente la van a tener que referir. Entonces, aunque ya me digan que es una fractura, es 
piso de órbita, ¿no? entonces yo ya sé que esta ya es otro tipo de manejo, ya les puedo decir que es una tipo 5, pero ¿verdad? lo que es la tipo 1 y tipo 2 son más que todo aquella fractura simple, que significa que solo hay un hundimiento, eh, una, un trazo de línea a nivel de lo que es el hueso, ¿verdad? Eh, eh, el hueso nasal o un hundimiento ya puede ser único o bilateral, ¿verdad? En todo caso. La cominuta, pues recordemos que como toda fractura nasal, igual que hueso, ¿verdad? es aquella que se sale de tres más fragmentos, un último fragmento, ¿verdad? Que esta pues no implica tanto cartílago como, como hueso propio, ¿verdad? Y dentro, si esta llegara a tener frontal, podríamos ponerla dentro de esta característica, si llegáramos a tener una fractura frontal. La compleja es aquella que prácticamente es la expuesta. O sea, el paciente viene con una herida abierta, ¿verdad? Con exposición de cartílago, que vemos aquel, aquella conducta, entonces como que ustedes me digan que es una fractura compleja. No es necesario que ustedes me pongan laceraciones nasales, sino que con expuesta yo ya sé lo que, me voy a, lo que voy a hacer, ¿verdad? Pero en estos casos también, si llega a tener una complicación dentro de lo que es la fractura, que es el hematoma septal, ¿verdad? Aquí más adelante les voy a enseñar cómo vamos a diagnosticar este o cómo se vería, ¿verdad? Porque también hay que saber si de verdad es un hematoma o no como tal. Entonces, eh, en cuanto cuando ya llega el paciente, ¿verdad? empezamos con lo que es la clínica y el interrogatorio. ¿Qué vamos a ver aquí? Todo antecedente relacionado con la lesión, el tipo de traumatismo y el estado previo de vacío. Primero, la etiología, cómo fue el mecanismo de reacción o la fuerza compensatoria. El tipo de traumatismo, la fecha y hora es importante, ¿verdad? Porque eso va a depender del tema, ¿verdad? Hay pacientes que vienen dematizados, solo llevan 40 minutos a una hora y pues no se puede ni ver nada, por, ni evaluar nada por el mismo edema como tal. El tipo de dirección de traumatismo, si estamos hablando si es frontal, si estamos hablando si es frontal, pues prácticamente va a haber un hundimiento como tal. Si estamos hablando de lateral, pues obviamente va a haber un desplazamiento del hueso. Si estamos hablando de intensidad, eh, eh, qué tipo de agresión, si fue una caída o accidente o, o qué se produjo, se produjo esa verdad. Algo importante que nosotros hacemos y que deberían, deben de hacer, mejor, mejor dicho ustedes también, que es fácil, es preguntar a la familia, que siempre han acompañado, ¿verdad? Eh, si tienen una foto previa. Es decir, si, porque hay unos traumas antiguos o desviaciones septales antiguas, ¿verdad? Que pues ya no se puede hacer nada, que ya, ya tuvo un traumatismo previo y que, que más bien uno cree que al tener el, nuevamente el trauma agudo, pues es por, es por eso que se produjo, ¿no? Entonces uno siempre le pregunta al paciente, o le dice, pues, su nariz fue así, su nariz has, eh, siempre ha sido recta o, si, o si ha sido delgada, me enseña una foto, o usted mismo le enseña la se toma la foto y, le, y el paciente le dice, no, mi nariz no es así. Entonces usted ya sabe de que va a tener ahí, pues, su fracturita o su solo su lateralinea. Después empezamos con el examen físico. Lo bueno de las fracturas nasales es de que es prácticamente clínica. Entonces nosotros eh, van a decir, ah, pues no tengo radiografía, no tengo tomografía, no necesariamente. ¿verdad? Sí, a modo que sea una expuesta como tal, eh, o de verdad que la punta se le vaya a, a la oreja, pues ahí sí, necesitamos lo que es el estudio para ver cómo está el documento. Pero lo demás se hace con inspección y palpación. Total, ¿Qué vamos a ver? Número uno, si hay epistaxis. Por lo general, eh, la epistaxis, aunque solo sea un trauma contuso, un trauma facial, pues obviamente pues, la nariz está sumamente irrigada y las estructuras que están dentro pues, son ricas en irrigación, pues, tienden a, a producir este tipo de, de signos, ¿verdad? Pero hay que ver si es unio o bilateral, que tanto está durando, o si el paciente pues, llega a cumplir. Buscamos lo que es el edema y la tumefacción. Recordemos, ¿verdad? Lo que les habíamos dicho, siempre palpamos como palpar, porque si está muy edematizado, nosotros por lo general le damos, eh, lo, o depende del tipo de fractura, ¿verdad? O el tipo de trauma se ingresa o se le deja sus esteroides con sus analgésicos y necesitan dos o tres días para volver a reevaluar, porque el edema pues, a veces nos impide como tal. Identificar sentimientos y desviaciones. Eh, estos hundimientos, pues, es prácticamente como la, la capitación. Es decir, eh, si el paciente, pues, tiene, pues, como se ve aquí, ¿verdad? Un poquito de lo que es el hundimiento del hueso propio y la desviación en lo, lo que es al lado derecho. Buscar heridas cutáneas, 
¿verdad? Si es expuesta principalmente. Y el telecanto, que es la separación de los cantos internos del ojo. Si tiene esto, en verdad, entonces mejor ni lo toque ni lo mande en el sol. En cuanto a la palpación, es fácil. Pues, eh, vemos siempre es una eh, evaluación bimanual con nuestro índice y, y dedo pulgar. Pues eh, palpamos lo que es el, el dorso, lo que es la nariz. Y si hay fractura, esto se va a mover. Ya, ya sea para un lado, para el otro, pero ustedes van a sentir como cascarita de huevo. Así, literal, se siente. Entonces usted dice, ah, aquí hay. O sea, la crepitación. También ustedes palpan cómo está, si, si, por ejemplo, si ustedes palpan y está prácticamente duro, por decirlo así, no se mueve, entonces probablemente no sea un trauma. Y tal vez o solo, se, o solo fue a nivel de lo que es el cartílago. Entonces, aquí pues ya empezamos la inspección dentro de la mucosa nasal. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? Sí, doctor. Sí, 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 sí. Ah, pero bueno. Entonces, ya vimos lo que es la parte externa. Ya vimos, ya nos, ya nos dio el indicio, ¿verdad? En todo caso, eh, este paciente llega a no tener una, tiene una, una fractura. Entonces, hacemos la rinoscopía. La rinoscopía, pues prácticamente con un espectro nasal. En todo caso, si no tienen, pues solo se inclina la cabeza del paciente. Con el dedo pulgar se se levanta por decir la punta nasal y se logra ver lo más que se pueda a nivel de la fosa nasal, porque no todo el mundo tiene un espectro nasal. Entonces, ¿qué vamos a examinar? De fuera hacia adentro. Lo que son los, los vestíbulos, el vestíbulo es prácticamente la entrada de la, de la fosa nasal. Entonces, a veces, aquí, por un trauma, en estos lados, se llega a edematizar y puede llegar a formarse un, ed un acceso, un edemalado. Entonces, por el mismo golpe. Porque hay, por ejemplo, los niños, hay niños que se caen, lo llevan cuatro o cinco días y ya vienen todos un espacio de aquí y prácticamente un acceso. Ver los meatoconetes, ¿verdad? Estos, pues, ya se, se ocupa un poquito más de luz, un poquito más de profundidad. En todo caso, sí, estos más que todos son los que tienden a, a sangrar, ¿verdad? Y son los que producen más que todo lo que es la espistaxis y el tabique como tal. Entonces, por ejemplo, en este niño, ustedes ven que está lateralizado hacia la izquierda, pero no es por trauma, esto ya es pues, probablemente por un trauma activo de él o que haya sido así, ¿verdad? Ya esa es su anatomía como tal, no se ve como trauma. Entonces, no necesariamente esto solo porque la vean de pila, van a decir, ay Dios mío, lo voy a mandar. Entonces, esto se le da un manejo, se le hace una referencia normal, que posterior se le va a hacer tratamiento quirúrgico. Como ven aquí, este sí ya sería el hematoma aceptar, ¿verdad? Si ustedes ven un niño que se cayó, y ustedes al levantarle lo que es la, la punta nasal y ver, ven un poco abombado o violáceo lo que es el septo, o, o lo pueden llegar a palpar y lo, y lo tocan abombado. Entonces, eso ya es un hematoma que posterior, ¿verdad? A 24, menos de, sí, menos de 24 horas se va a hacer en un absceso. ¿verdad? Entonces, eso hay que ir a drenarlo. Entonces, esos, o esos pacientes no lo pueden hacer ahí, ¿verdad? Pues, lo quieran no como tal e iniciarle lo que es la cobertura antibiótica inmediatamente. Eh, buscar intencionalmente los hematomas, como les habíamos dicho, las deformidades, si son antiguas o si son propias del, del, del trauma, ¿verdad? Y otros signos de sospecha, que es cuando viene el niño o el adulto, qué sé yo, y pues no se le ve ni la terrorina ni nada, pero puede llegar a tener edema periodicitario equimosis periodicitaria o hemorragia conjuntural, entonces esto nos está diciendo ahora que la fractura está más posterior. No siempre, porque la, por ejemplo la equimosis periorbitaria, porque las, las ramas vitales anteriores pues, ahí no irrigan, por el mismo trauma contuso pues se pueden llegar a, a, a declarar ¿verdad? y formar esto, pero siempre es importante, ¿verdad? Que siquiera vigilarlo y, de, y citárselo posterior para ver si no es fractura. Entonces, eh, para visualizar las estructuras nasales, pues es indispensable el rinoscopio. Pero si no tienen rinoscopio o, eh, o el espéculo nasal, eh, una manera buena para verlo es colocando lo que es el otoscopio. Uno introduce, ah, ya me ha tocado, ya no va a ver, entonces se introduce el, el, el otoscopio y se ve la estructura dentro, ¿verdad? Si no está sangrando, obviamente, ¿verdad? porque está sangrando, pues no, no se va a poder ver nada. Es importante siempre antes, 
porque como van a tener epistaxis, obviamente van a tener restos hemáticos o coágulos, como tal, entonces tratar de retirar estos coágulos ya con irrigaciones con solución salina, succión, ¿verdad? Si lo tiene o lo ladito, como les acaba de decir mi amiga, mi compañera, ¿verdad? Y uh, pues igual, si no se puede hacer con lavaditos, eh, es importante pues empapar eh, la nariz con gasitas, eh, con vaso con historia, ¿verdad? Que esto puede ser de dejárselo de 2 a 3 a 5 minutos para que pues ayude a ampliar y ver mejor, ¿verdad? Eh, qué, es lo que, qué es lo que se produjo en, se produjo en, esta, en esta fractura. Podemos utilizar la oximetazolina o la lidocaína al 2% con epinefrina, como que esté contraindicado, principalmente en aquellas personas con hipertensión. Pero no contamos, no, no tenemos ni oxígeno ni adrenalina, aquí, pues no tenemos oxigenada. La oxigenada es buenísima, la verdad. A nosotros nos ha ayudado y aparte que nos ayuda, como paso con cintura, pues nos ayuda a limpieza y a retirar todos esos restos de hemáticos y poder ver bien, ¿verdad? Si hay algún delgado de septal o de la mucosa como tal. Entonces, eh, el diagnóstico sabemos que es clínico. ¿verdad? Si ustedes llegan a tener todos aquellos síntomas, eh, ve signos y síntomas del paciente, pues obviamente con solo la inspección y la palpación, nosotros decimos, ah, aquí hay fractura. Pero ustedes dicen, no, la verdad que no se mueve, está duro el tabique, está duro lo que es el hueso. ¿no? Y tenemos raíz X, pues más de aquí, para eso está. Entonces, eh, por lo general, nosotros si mandamos a hacer rayos X, solo utilizamos el de los huesos propios nasales, así, rayos X de los huesos propios de la nariz. O prefilograma nasal, pero es más bonito el de los huesos propios nasales, más fácil. La radio, porque hay otras, la radiografía de Waters, que les encanta, ¿verdad? Esto es como un corte sagital en, en cuanto si estamos hablando de tomografía. Aquí, en todo caso, la utilizaríamos si queremos ver si hay alguna, pues, fractura edumental para nosotros y no tenemos tomografía, pues ni siquiera hasta nos podría llegar a, a ayudar para ver y para también para ver si tenemos fracturas a nivel de los maxilares, ¿verdad? Pero esta sería más para nosotros. Si no, para ustedes solo pues sería ver cómo está el tabique, si está bifiado, si está central, ¿verdad? Y si los senos paranasales están ocupados, ¿no? Pero con una rayos X de huesos propios nasales, que es una, late, de una proyección lateral, con este es suficiente para ustedes saber si hay una fractura como tal. En estos casos hay un movimiento, ¿verdad? De lo que es el hueso eh, y con lo que es el cartílago cetal. Y esto, pues, es el una simple en todo caso. Que con la inspección, pues, nosotros podemos hacer lo que es la reducción cerrada en una emergencia, sin necesidad de meter a los pacientes aquí. Entonces, aquí son, aquí está así como. Eh, ejemplo, ¿verdad? De las rayos X laterales. Por ejemplo, en esta vemos un hundimiento del hueso nasal propio, ¿verdad? Que esto pues, prácticamente nosotros, el paciente, lo vamos a ver con un poquito de laterorriña, es decir, de desviación puede ser, si en este caso a la izquierda, ¿verdad? Eh, o a la derecha. Vamos a ver del lado del contralateral va a estar un poco hundido, entonces por ende eh, la, la, la función va a ser más para el lado, pues que no va a estar afectado. Tenemos las cominutas en estos casos, podríamos decirla que es como tal, ya que también hay afectación del cartílago septal, ¿verdad? Está confundido y hay un poquito de edema de lo que es de la, de la mucosa. Esta, pues, ustedes dirían aquí, no, aquí yo lo veo normal, no creo, no, pero sí, se ve un poquito lo que es el movimiento. Tenemos lo que es el edema, ¿verdad? A nivel del, del, de las partes blandas. Y en este caso, pues, serían ya las... Las, aquellas fracturas nasoidales, nasoidales como tal, que se dé un hundimiento tanto del hueso propio como el cartílago, ¿verdad? Todo lo que es hasta lo que es el maxilar. Entonces, en estos casos, cuando están así, mejor pedir las tomografías como tal. Eh, en cuanto el otro paso, que sería la tomografía, ¿verdad? Nosotros no la solicitamos, solo si vienen aquellos pacientes que nos llevan los politraumatizados. Que, tienen, que vienen con hasta de carro facial, con una fractura expuesta. Entonces, antes de tocar a este paciente, ¿verdad? Porque hay que ver si no hay alguna fractura de base del cráneo antes de ir a limpiar o taponear a ese paciente. Primero, mejor pedir el estudio, ¿verdad? Y estabilizar el paciente y después ver lo que le vamos a, a, a evaluar. Entonces, siempre, pues, por lo general, nosotros lo pedimos si 
eh, una tomografía de senos paranasales, ¿verdad? Y en, la, en el hospital escuela pues, tenemos eh, lo que es lo que, la reconstrucción en 3D facial, ahí pues nos ayuda mucho y prácticamente estas dos para áreas prácticas faciales, ¿verdad? Las LEFO, que había mencionado anteriormente. Entonces, pero en caso ya para ustedes con una rayos X normal, o si no tienen, solo en la clínica, pues ya podrían ustedes eh, dar su diagnóstico y pues, proceder al tratamiento. ¿no? En cuanto a los primeros auxilios, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, siempre que el paciente, porque si estamos hablando de un niño, la mamá llega y van a decir que está sangrando. Y mire que es vómito sangre, hasta la sangre se le fue por la boca, entonces según bueno, le expira la, la, la anatomía y pasa esto. Eh, si está sangrando, si hay epistaxis activa, pues se le pide al paciente que respire por la boca, sentado e inclinado, ¿verdad? Hace adelante, haciendo el dígito de presión, unos 5 a 10 minutos, dependiendo que tanto es la hemorragia nasal, ¿verdad? Y así pues se impide que la sangre se vaya posterior a lo que es algo ahí. Otro importante, por mientras, ¿verdad? Está esperando este paciente eh, las compresas frías sobre la nariz para lo que es el proceso inflamatorio, ¿verdad? Sin hacer mucha presión porque si hay una fractura y ustedes colocando ahí más presión, pues obviamente puede afectar más. Y siempre darle el analgésico mientras lo vamos a revisar, ¿no? Porque eso sí. Si estamos hablando ya de fracturas así eh, intrahospitalares, que son todos aquellos pacientes que les pueden estar humanizados, que es que nos refieren, pues... Antes de que usted nos diga, ay, tiene una fractura, antes de, de verla, mejor asegurar lo que es la vía, la vía aérea, ¿verdad? Que tenga una ventilación adecuada y estabilizar lo que es el paciente. Esto es importante ya que muchas veces los niños o adultos, lo digo más que todo con niños porque son los que más nos llegan referidos. Entonces, eh, que nos estabilicen bien el paciente tan siquiera que les den sus su, su soluciones, ¿verdad? que tengan una vía aérea permeable porque eh, lo que es la nariz, eso pues puede esperar. Como que sea un sangrado exagerado, ¿no? entonces ahí sí se trata de hacer lo más que se pueda, pero eh, siempre es el eh, y sí, ¿verdad? Y posterior, pues, mandarlo y nosotros vemos lo que vamos a hacer, pero por favor siempre estabilizar los pacientes antes de referirlos. En cuanto al manejo de la pista, sí es lo mismo. Con lo que había hablado mi compañera hace unas charlas anteriores, lo que hacemos es que con, las, con algodones o gas, ¿verdad? lo que ustedes tengan, eh, que tenga unos 10 centímetros, lo impregnamos de vaso con todos, ya saben, si no tienen oximeta solina, si no tienen pinefrina, en este caso, pues con agua oxigenada les ayuda, eso le va a, le va a ayudar y se las pueden dejar y hasta referirlo cuando no. Y no va a haber problema, nosotros los quitamos y se lo vamos después. En cuanto al tratamiento, pues voy a iniciar así como las expuestas, ¿verdad? Las tipo, todas las fracturas expuestas, ya sean sal o de cualquier otra parte del cuerpo, pues prácticamente se, se tratan casi igual, ¿verdad? Lo único que quiero hacer hincapié en esto es de que si estamos hablando de una fractura expuesta, eh, por favor, siempre, ¿verdad?, lo mismo, lo que les habíamos dicho, lo que les había dicho anteriormente, el, el ABC, y en todo caso, antes de tocar a este paciente, o si no le pueden hacer una limpieza o ponerle una, una torunda, una gasa, tan siquiera pues darle administración de antibióticos, eh, principalmente durante las primeras tres horas, ¿verdad? Inmediatamente que llega el paciente, porque si no está, como toda herida expuesta, se tiende a sobreinfectar. Ya cuando no llega, ya el cartílago con la infección, pues ya eh, prácticamente no lo podemos utilizar y no lo podemos preparar. Entonces aquí pues prácticamente es el tipo de antibiótico, la cefalcolina, la quinolona, ¿verdad? O aminoglucósido, dependiendo, ¿verdad? De qué tipo de exposición estamos hablando. Ya para lo que compete así, cómo eh, se van a tratar este tipo de fracturas nasales del mundo grupo, ¿verdad? Aquellas que no hay de desplazamientos, no hay fragmentos o no hay deformidad aceptada. ¿verdad? Estos son aquellos que son los traumas o una fractura nasal simple. Que se ve el trazo de fractura en la raya X, pero está lineal, no se mueve. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No vamos a tratar. Solo vamos a, número uno, sentamos el paciente con su respaldo alto, siempre colocamos una gotita, ¿verdad? O una riñonera a nivel anterior, porque este paciente puede llegar a tener cuadros para que en el momento que les vamos a limpiar el 
preparar las tiras de algodón o de gasa, como les he dicho, siempre su, con su vaso constrictor. Y si, lleg, si pueden llegar a tener un anestésico en spray, como la, la silocaína, muy bien, se le impregna también, o si no se aplica pues, directamente. Y con la ayuda del rinoscopio, eh, pues si la fuente de luz, en todo caso con un poquito como tal, introducimos lo que son los algodones, eh, justo por detrás del cornet en medio, si no le logran ver, pues prácticamente solo introducimos a nivel de lo que es el piso, ¿verdad? De lo que es eh, de la fosa nasal. Y prácticamente lo que uno quiere es permeabilizar, ¿verdad? Y ver que, que si llega a haber una, un decarro o algo de la fractura. En algunos casos, eh, aquí está, eh, de las de la oximatazolinas, perdón, los que más utilizan pues son el afín, ¿verdad? En otros casos tenemos la brisa marina. Eh, aquí es como se utilizaría, ¿verdad? Cómo colocaríamos lo que es el, el algodoncito con su espéculo, ¿verdad? En todo caso, y colocar ya sea con una pinza eh, de disección o que tenga lo ideal una bayoneta, pero no todos se tienen. Entonces colocar nuestro algodoncito y dejárselo de cinco minutos. Sí, eh, colocar la férula de microfore, que es un tipo de, de esparadrapo, pero de papel, que no daña lo que es la piel. Eh, esto en todo caso para disminuir lo que es el edema. Si no encontramos o si no tenemos, pues podemos llegar a colocar lo que es una ferulita de yeso, ¿verdad? Entonces, con una ferula de yeso, ustedes solo colocan lo que es el esparadrapo normal debajo, hacen su ferula de yeso con, eh, con forma de la pirámide nasal y se lo dejan colocar. Se retiran los tapones, ¿verdad? Antes de que lo envíen a su casa, se limpia, se le deja sus anestésicos orales. Se le dejan sus anestésicos orales eh, y sus gotitas, eh, más que todo, si, si vemos que hay, y son mucho resto, resto hemático, entonces le dejamos sus su lavados nasal y sus analgésicos. Siempre, ¿verdad? Eh, si, aunque sea un trauma contuso, o sea, una fractura simple, hay que citárselo de 3 a 5 días, porque puede ser que ese trazo de fractura o, o durante ese tiempo el paciente haya dormido al lado y se le hundió. ¿verdad? o se le la traición, entonces siempre es importante citarse. Ya, cuando estamos hablando de una fractura nasal, ya sea simple, ¿verdad?, o, o con minuta, no, no es con minuta, pero nosotros hacemos esas operaciones, pero aquellas que tengan un desplazamiento, hundimiento, ¿verdad?, y que tengan mayor, eh, y que no sea mayor de 5 días. Eso es importante porque es eh, para que el hueso pegue, por decirlo así, ¿verdad?, o, a lo que es su callo óseo, ustedes tienen de 7 a 10 días. O sea, durante todo ese tiempo de que se tuvo el trauma y golpe, tienen para hacer la reducción. O lo pueden referir para que nosotros hagamos la reducción, pues no quede la secuela como tal. Ya después pasados sus 10 días, mejor no dejarlo así, y posterior, ¿verdad?, a los meses, volverlo a evaluar y ya sería en todo. Entonces, eh, si estamos hablando con deformidad aceptable o desplazamiento, entonces lo mismo. Sentamos al paciente, eh, sentamos al paciente, su respaldar, el cubre, la batita con cubre el cuello, la región anterior del tórax, las tiras de algodón o de gasas con el vaso constructor y el anestésico, ¿verdad? Y aquí, aparte, hay que preparar el tapón de nuestro nasal, que se les había explicado mi compañera en la anterior, que lo podemos utilizar con, ya sea con gasas, lo ideal es ya sea con gasas vaselinadas, ¿verdad? Eh, para que este pues pueda ser más fácil de retirar y de colocar, ¿verdad? Que este no se vaya a infectar. Ponemos con el ayuda del rinoscopio, la fuente de luz, colocamos siempre los algodoncitos y antes de hacer cualquier procedimiento, si vamos a hacer una reducción cerrada, hacemos otra reducción incrónica, como quieran decir, hacemos el bloqueo nasal, ¿verdad? Entonces esto lo hacemos con la hidrocaína al 2%, con el pinetril, ¿verdad? No mayor de 7 miligramos o no exceder 500. Por lo general nosotros ponemos con 10 cc, hacemos todo el bloqueo nasal. Entonces van a ser 4 puntos o 5 en algunos casos. Eh, esto es importante conocer la anatomía, ¿verdad? Principalmente iniciamos con los eh, nervios intraorbitarios, ¿verdad? Que prácticamente pues esta nos va a abarcar todo lo que es el ala nasal, ¿verdad? El labio superior y la mucosa nasal. Entonces, por eso es importante. También tenemos lo que es el nervio el intralocular, el nervio supratrocular y lo que es la rama externa del nervio eh, esmoidal anterior. 
También podemos hacer una infiltración a nivel del labio superior del naso palatino, ¿verdad? Y hacer esos cinco bloqueos o cuatro bloqueos, nosotros podemos manipular. O si no, tiene que ser tanto el derecho como el izquierdo. No solo porque el, el hundimiento sea al lado izquierdo, lo vamos a hacer ahí, ¿no? Porque vamos a manipular toda la nariz. Entonces, hacerlo al lado derecho e izquierdo y hacer los cinco o cuatro bloqueos. Ustedes se crean eh, eh, atrevidos a hacerlo. Entonces, como vamos a ver en este videito ¿Cómo hacemos la reducción nasal? ¿Verdad? Son matismos nasales que ocasionan laterroimias o hundimientos. Los blancos nasales son tratados con reducción incruente. La ciencia y la intensidad de la pirámide nasal. Pero quiero anestésico con silocaína y los ramos nasales externos. Nasopalatinos. Anestesia tópica con silocaína en spray. de la mucosa nasal. Eso es lo que es lo que lo que lo que es lo que que lo que es lo que es lo que lo que es lo que es lo Eh, cuando hacemos los hundimientos, ustedes se fijaron, eh, es un levantamiento del hueso nasal, principalmente del lado donde pues, se ve unido, ¿verdad? Y eh, nosotros utilizamos, van a decir, ¿qué, ¿qué voy a meter? ¿Cómo voy a hacer eso? Con un mango de bisturí, nosotros lo metemos dentro de un guante, en tu caso, si no, tenemos, si no tienen la pinza H, ¿verdad? O si no tienen, pues, las pinzas adecuadas, con eso podemos hacer el levantamiento. No, no es una fuerza... Eh, brusca, ¿verdad? Tampoco que hay que hacer sobre el paciente, porque más bien podemos dañar más, sino que uno cuando hace eh, la, la maniobra animal, ¿verdad? Por decirlo así, uno siente cuando el huesito encaja, siente que hace el chasquido, hasta el paciente lo siente. Entonces ustedes ya dicen, ah, aquí está. Pero si ustedes ven un niñito, entonces introducen lo que es el instrumento romo y así el levantamiento como tal. Entonces, eh, ¿Qué voy a hacer con este paciente, verdad? Y cuando no le voy a hacer tratamiento quirúrgico, como el, el caso del, del video anterior. Por lo general, eh, hacemos lo que es la reducción cerrada y practicar lo que son los bloqueos. Como tal, con ese bloqueo le diré de que el paciente, si el único dolor son los pinchazos que le damos, pero ya posterior, el paciente la verdad que no siente nada, le ponemos la pelulita. Siempre es importante, hay una pelulita fina. Es lo posible de papel. Pero también un tipo de vendaje, nosotros utilizamos microfones. Si no tienen eh, microfones, pues con esparadrapo, ¿verdad? Lo que nosotros queremos es colocar la férula nasal, en este caso, con el yeso, como tal, porque esto nos ayuda, número uno, a que no se movilice el huesito que nosotros acabamos de, 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 de restablecer, y dos, que el edema también eh, disminuya. Entonces, este vendaje, ustedes lo están citando cada tres, cuatro días para estárselo cambiando. Importante también, ¿verdad?, poner lo que es, um, lo que es una, una gasa debajo de las fosas nasales y decirle al paciente que se le esté cambiando cada dos o tres horas, porque a veces, o oh, explicarles también que esta se puede empapar de sangre, ¿verdad? Entonces van a decir, no, mire que sigue sangrando. No, no necesariamente. 
proceso les explica de que cada dos o tres horas se esté cambiando hasta la nueva cita conjunta para que ustedes hagan el retiro y el nuevo vendaje en la sala. Entonces ponemos nuestro taponamiento, se hace la reducción, nuestro taponamiento nasal, colocamos siempre lo que es la pepita, ¿verdad? Eh, ya sea blando o rígida, lo que tengamos. Eh, al tercer o cuarto día, ustedes retiran. Importante, ¿verdad? Que durante todo este, este tiempo que le demos de alta, darle antibióticos. En estos casos nosotros utilizamos mucho lo que es la Si no hay moxicilina, más ácido clavulánico, pero la moxicilina simple se puede, ¿verdad? Y dejarle el analgésico. Esas son las dos cosas que prácticamente siempre dejamos antes de, 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 de retirarles el trabajo. Eh, una vez que ya lo citamos, eh, se le quita todo, se le puede dejar todavía el vendaje. Podemos, si ya el edema disminuyó, pero vemos que todavía tiene un, una leve desviación que no la podemos reducir, podemos hacerlo con el vendaje compresivo para que ayude un poquito más, ¿verdad? Y dejárselo unos unos tres días más, hasta diez días. Entonces, si no hay secuelas, pues le damos de alta, solo lo estamos manejando nosotros, pero en todo caso vemos que de verdad no, no se redujo pues, exitosamente, pues lo mandamos al otro reino, ¿verdad? Pero sería ya, si ya han pasado los diez días, pues lo mandamos con un consulta externo. Igual no se le va a poder hacer el procedimiento del acto. En cuanto a las recomendaciones, eh, es importante decirle al paciente, ¿verdad? Por ejemplo, si le hicimos la reducción cerrada, que descanse y tenga reposo lo más que pueda. No levantar cosas pesadas, no hacer eh, trabajo que necesite fuerza física. La dieta normal, ¿verdad? Pueden comer de todo, no un solo líquido. Eh, si es un niño, pueden volver al día siguiente, ¿verdad? Con su ferulita, pero pueden volver. No participar pues, en educación física o deporte al menos por dos semanas, ¿verdad? ducharse, decirle al paciente que dicen que por la célula no me puedo bañar, díganle que sí, si se puede al día siguiente, ¿verdad? Si llega a ser la tarea o la férula se afloja, pues con cinta adhesiva, pero lo importante es tenerla al menos siete días, ¿verdad? Durante lo que dura el proceso de cicatrización. Mantener la cabeza cebada, es decir, cuando duerme, decirle que no duerma ni boca de, ni de lado ni de boca abajo, ¿verdad? Un medicador el de vapor frío, más que todo por la congestión, o si no utilizamos la vacuna de gasolina, si ya le quitamos el tapón, ¿verdad? Y pues más que todo lo que es los analgésicos y compresas frías, y ya le quitamos lo que es la pérdida. Entonces, eh, ¿cuándo vamos a decir que este paciente lo vamos a referir, pero va a hacer una contraconferencia? Ya sea al cirujano maxofacial o a nosotros mismos. Eh, todos aquellos pacientes ¿verdad? que manifestan, manifestan los síntomas de fractura nasal inmediatamente después de un traumatismo ¿verdad? y que su evaluación inicial de urgencia se encuentra durante los primeros cinco días de evolución. Si usted, usted en estos casos, ¿verdad? Eh, pero si estamos hablando como los tipos de clasificación que habíamos hablado, los tipos 2, tipo 3, ¿verdad? O, las, o las cominutas o, la, o las complejas como tal. En cuanto al otorrino, me lo manda... Eh, de emergencia, se van a referir si estamos hablando de construcción de vía aérea, ¿verdad? Deformidad nasal o ambos, o, ¿verdad? o aquellas que las expuestas con mental principalmente, y en las tres semanas posteriores al trauma, ¿verdad? Entonces, si sí es algo que, que, lo, que ustedes lo hacen, eh, le hacen su reducción, esperan los tantos días, los siete días y no ven nada, lo pueden enviar a, eh, a la consulta externa. Eh, pacientes con historia previa de deformidad y exacerbación de los síntomas posteriores al traumatismo. Esto es importante también porque eh, el, tal vez el paciente tuvo el trauma, no, no lo evaluaron o no fue, ¿verdad? Sino que él solo se, se lo trató. Entonces ya queda con la deformidad. Si prácticamente el septum, vaya, por ejemplo, hay una desviación septal y está pegada con el ala nasal de ese lado, entonces por más de no, no como una emergencia, sino que como una consulta, porque esto nosotros lo vamos, pues se evalúa previamente y se van viendo cómo lo vamos a ir a, para hacerlo quirúrgico, ¿verdad? Pero si no es emergencia, pues tranquilos. Siempre dando la prevención a los pacientes, de verdad, importante, los niños, los niños los que más nos refieren, los que más se afectan, principalmente los accidentes viales, ¿verdad? Que son más sí, sufren, por decirlo así. Y pues, eso es todo por mi parte. Hello.
Muy bien, doctora, gracias. No sé si hay alguna duda por parte de los participantes. Bueno, si no hay dudas por parte de nosotros como posgrado, agradecerles a todos eh, su participación. No, lo dejamos entonces con el doctor para clausurar la charla. Buenas tardes. Eh, bueno, parece que hay problemas con la señal. Entonces, en nombre del doctor Juan Carlos, eh, pues les, damos, eh, les agradecemos su participación y los esperamos para la próxima semana. Les estaremos avisando con tiempo el enlace y el tema. No sé si alguien más quiere participar. Buenas tardes. Sí, ha habido problemas de internet y enlaces durante, en todo el país. Eso no es de asombrarnos. Recuerden que ha habido desastres en diferentes lugares. Se han ido varias antenas y cuestiones y en algún momento se ha dañado la fibra. Entonces, eh, a eso se debe, que haya mala señal de internet. Por rato yo me voy y, y viene. Así que... Eh, esto hasta la otra semana probablemente va a estar con mucha mejor eh, capacidad de, de internet. Así que yo también me, me, me pido disculpas porque he estado entrando y saliendo en esta cuestión, ¿verdad? Gracias. Bueno, buenas tardes entonces y podemos salir de la reunión. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana y muchas gracias a todos.